Dun sa last na video ko may nag-request na gawa ako ng tutorial kung paano yung Brave Browser. So, yan ang ating gagawin sa video na ito. So, unang gagawin natin ay hanapin mo ang Brave Browser. Ayan. Tapos, i-download mo siya. Download Brave. So, once di-download mo, ito, keep. Nakita niyo dun. Okay, and then, install niya siya. Oh, so, ang mangyayari niyan, ayan, yes. Ito lang nag-install siya. Ayan, ito na siya. Lumabas na. Parang in-update niya lang yung dati kong Brave. Pero ganun yung paraan para paano mo install. Ngayon naman, paano tayo mag-login para makonek natin ang wallet natin. Okay? So, ganito ang gagawin nyo. Nakita niyo yung account nyo ganito. At may makita kayong Brave Rewards. Ito banda. Yan, makita niyo yung Brave Rewards. Naka-default naman ata to So, i-click nyo lang yan. Tapos, learn more. So, papakita ito. Tapos, ang gagawin nyo, mag-sign up tayo. Are you a content creator? Kahit hindi ka content creator, kailangan mo mag-sign up para may connect natin yung wallet natin. Dito din natin gagawin. So, ang gagawin mo, sign up ka lang. Tapos, ilagay mo yung email address mo. So, ito. So, ilalagay ko na yung personal email ko. Kung sakali, ayun ah, yung ilalagay nyo. Yung totoong e Gmail nyo or email nyo. So, ilagay mo, I agree. So, create an account. So, ang gagawin nila, mag-send sila ng link. So, ang gagawin ko, bibisitahin ko yung link. So, pag open nyo yung Gmail nyo, o, oh, ito yung nag-send sila, okay? Brave Creators. So, ang gagawin mo, open mo yan, and then, i-verify mo yung email. So, sabi mo, verify. Dito ka na magsa-sign up. So, first and last name. So, ilalagay mo, ilalagay mo, John Lennon. John Lennon. Sign up na ako. Okay, skip mo na. Kung gusto mong i-set up yung 2FA, pwede din, pero ako, i-skip mo na lang. Welcome. Ito na siya. May dalawa kang gagawin. Welcome to Brave Rewards. Add your website or channels. And i-connect mo yung wallet mo. To receive payments, your wallet account must, must be connected. Pwedeng Gemini or Uphold. Yan gagawin natin. So, ito makita nyo. O, oh, wala pa, diba? So, tinanggal kasi nila yung referral nila. Matagal na nung pagsali ko natanggal na ata kasi baka na-meet na nila. Marami nang sumasali kahit walang referral. Pag uh, naabutan mo yung referral program, dito magpapakita yung mga referral mo. Pero ngayon, wala na eh. O, dito mo din makikita yung reward na natanggal mo. So, note that the payout date has moved from the 8th of the month to the 13th. So, ang gagawin natin, i-connect mo yung Gemini mo or depende kung anong merong, anong gusto mo. So, sa akin, uphold eh. Depende kung anong gusto mong gamitin. Nag-create ka ng wallet mo. Ayan. So, authorize mo lang siya. Authorize. Ganyan. Tapos, create ka ng account mo dito. Ganyan lang kadali. Create ka ng account mo. Pero, meron ka ng mga account. Mag-login ka na lang. Ngayon dito, kailangan mo talagang ma-verify dito sa Uphold. Or, di ko alam. Pati ata din sa Gemini. Okay? So, pwede ka nang mag-create ng global ID mo. Kung ito gusto mo. Or yung uphold nila lang mag-create ka ng uphold account mo. Buka natin ah. Check lang natin. Ayan. Nakakonect na. Confirm mo lang kung anong gusto mo. Pagdating dun sa wallet mo, magiging ADA back, AMD, back, ball, bat, okay, BTC ba? Siyempre, sa akin, bat pa rin. And then, save mo lang ganyan. Ayan, nakakonect na yung uphold account ko. So, pag nakakreate ka ng uphold account, i-connect mo lang siya. Tapos yung uphold account mo, verify. I-connect mo lang siya. Ganun lang siya kadali. Ngayon, kung disconnect mo naman, Okay, disconnect ko kasi. And, and pwede mong palitan. So, ang ginawa natin kanina, nag, nag kinonect natin yung uphold. Ngayon naman itong Gemini kung mayroon kang Gemini account. Pero, sa akin kasi, nung unang problema ko, yung Gemini account ko, ginagawa ko, gawa ko lang. Pero, di ko alam, may, mayroong authenticator. Di ba yung two-factor authenticator? So, pag clinic-click ko, di ba ito? Pag i-connect ko siya, yan. Na ngailangan saan mo kukunin itong 7 digit kung nag-set up kayo ng authenticator. Pero pag wala naman, madali lang yan. Click mo ito, itong more info. Di ba? More info. Tapos, punta ka rin how do I use 2FA with my new phone device. So, click mo lang yan. Ito, punta ka dito. Dito sa Authy creation page. So, pag click mo lang ganyan, bibigyan ka ng option na-install mo ang Twilio Authenticator. So, depende kung saan gusto mo mobile. Pero, ang gusto ko dito sa desktop or laptop kasi nga, once na wala mo yung mobile mo, wala na. Ag parang mahirap mo nang i-recover ulit. Magbabago ka ulit. So, ang gagawin mo lang dito lang sa akin, dinownload ko siya. So, Windows 64 and download tapos in-install ko. So, ang nagpapakita na ito na siya pag nung na-install na. So, na-detect niya agad yung create kong 
Gemini account kahit di ako nag-create ng authenticator nung nag, uh, nag-sign up ako sa Gemini. Pero kailangan mo mag-create ng account dito sa Twilio Authenticator. Okay? Kung ano yung phone number na ginamit mo dun sa Gemini account mo, yun din ang gamitin mo. Kung ano yung kinukuha niya, kung phone number kinukuha ng Twilio, ibigay mo yung phone number na connected sa Gemini account mo. So dito, na-detect niya, niya agad, once nakakreate ka ng account mo dito sa Twilio Authenticator, ma-detect niya agad yung account mo na connected dun sa phone number na ginamit mo. So, pag i-click mo na ganyan, oh, may nagbibigay na siya ng code. So, yung code na yun, yun ang hinihingi dito. Okay? So, ngayon, ilalagay natin yung code. Subukan natin. Okay? Lagay natin, pack, kuha, submit. Hi, Caliber. Brave Creator is requesting to access your primary account. So, i-connect mo siya. I-allow mo na siya. Yup. Ganyan lang. Oh, Nakakonect ka na. So, connected na yung Gemini account mo. Yung Continue to verify. To receive your payments, you'll need to verify your identity on Gemini. Yun. So, kailangan mo ding i-ayos yung <laughs> Gemini account mo. So, ibig sabihin nito, para magki-KYC ka. Yan. Edit mo ano yung information and verify kasi yung account status ko dito. So, i-verify ko lang yung identity ko dito. Tapos, okay na yun. Nakakatanggap na ako. Doon sa uphold ko kasi, automatic na tinanggap niya kasi verify na yung uphold ko doon. Okay. So, eto lang i-verify ko. Pero, ang verification dito, madali lang na verify my identity. Pag i-click mo yan, susundan mo lang yung process. Ayan o, oh, address mo, city, next, parang ganun siya. So, hindi na natin gagawin yan. Gagawin nyo na pag ito yung ginamit nyo, pag uphold naman, same lang din. Kung hindi verified yung uphold account nyo, kailangan yung i-verify. Kailangan verified pala. Dadaan din kayo sa KYC para makatang- matanggap nyo yung mga reward nyo sa, dito sa Brave. So, ganun lang siya kadali guys. Nagpapakitaan kasi hindi pa verify yung Gemini account ko. Pero okay na yan pag i-verify ko yung account ko. Pag creator ka naman, pag meron kang channel, Pwede mo siyang i-connect. So, ibig sabihin, pag ginamit nila, katulad ko, pag ginamit nyo yung browser na nanonood ng videos ko, may reward din ako as creator. Kayo, pag ginagamit nyo din, mayroon din kayong reward na matatanggap. So, so win-win sa dalawang tao. So, sa website naman, kung meron kang website na ay, maraming nagbivisit sa website mo, pag ang ginagamit nila browser ay Brave, makakakuha ka ng reward. Same din sa Twitter. Pag uh, in-open nila Twitter nila sa Brave na browser, dito, sa Reddit, sa Twitch. So, para, subukan natin i-connect pa. Katulad nito, uh, yeah, may pa akong Twitch. Mayroon pa ata. So, parang ganyan. So, yung Twitch nilang, yan. Connect natin. Ayun. Automatic na detect niya yung Ragnar456 na Twitch channel ko. Ibig sabihin, pag maraming nanonood sa akin sa Twitch at gamit nila yung browser na Brave, meron akong points na nakukuha sa Brave or Reward. At sila din, meron silang rewards na nakukuha pag once na ginagamit nila yung Brave browser. So, ganun lang guys ang tutorial natin about Brave. Okay? So, kung gusto nyo gamitin, download nyo lang sa Google tapos set up nyo. Follow nyo lang tong instruction na sinabi ko at kung meron kayong questions about dito, pwede nyo comment sa baba may nagtanong pala, pwede sa mobile din to. Pwede din sa mobile yan. Okay, makita nyo yung Brave. Connect nyo lang siya. So, ibig sabihin, mag-isysync nyo lang yung desktop at mobile account nyo. So, guys, yun lang ang tutorial natin. At kung nagustuhan nyo itong video nito, pa-thumbs up naman. At kung meron kayong question o katanungan, i-comment nyo lang dyan sa baba. Kung interested ka sa mga ganitong topic about cryptocurrency, then inanyayan ka tayong mag-subscribe at i-click ang notification bell para every time mag-upload ako ng bagong video, manonotify kita. Ako si Torogi and thank you so much for watching. Bye!